আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দারুন আইটি পক্ষ থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্সের অষ্টম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আপনারা অবশ্যই অবগত রয়েছেন আপনাদেরকে সুন্দর এই কোর্স উপহার দিয়েছে দারুন আইটি ডট কম দারুন আইটি এর এরকম আরো সার্ভিস রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আপনারা ব্রাউজ করতে পারেন ডাব্লিউ এছাড়াও দারুন টিউব নামে দারুন আইটির একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের লার্নিং ভিডিওস পাবলিশ করা হয় আগামী দিনে যে কোনো ধরনের ভিডিও মিস করতে না চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমরা আজকে যা শিখবো সেগুলো হচ্ছে সিএসএস কালার সিস্টেম সিএসএস ইউনিট সিস্টেম বর্ডার প্যাডিং মার্জিং দিয়ে এইটির মধ্যে একটি ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করে রেখেছি এবং সেটি ভিএস কোডে ওপেন করেছি আমি বেসিক একটি কোড লিখে ফেলছি আমি টাইটেলের মধ্যে আজকের ক্লাসের নাম লিখবো এখানে সিএসএস কালার এবং এই সোহানের মধ্যে এই ক্লাসের নামটি এখানে লিখে রাখবো এখন এটি সেভ করে ব্রাউজার থেকে ওপেন করি ব্রাউজার থেকে ওপেন করলে আমি ক্লাসের নামটি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আজকে শিখবো সিএসএস সিএসএস লেখার জন্য আমরা দুইটি সিস্টেম জানি সেটা হচ্ছে ইনলাইন যেটা এসটিএমএল ট্যাগের ওপেনিং পার্টে লিখতে হয় আর একটি হচ্ছে ইন্টারনাল যেটা হচ্ছে হেড ট্যাগের মধ্যে স্টাইল ট্যাগের মধ্যে লিখতে হয় আমরা এখন ইন্টারনালি লিখব আমরা প্রথম কাজটা কি করতে পারি প্রথম কাজটা আমরা বড়িকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি বড়ি যেখানে কালি প্যাকেট দিতে হয় তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দেওয়া যেতে পারে একটি কালারের নাম দিতে পারি এরকম সামান্য একটি হালকা কালার দিয়ে দিলাম সেভ করছি সেভ করার পরে দেখলাম যে ব্রাউজারের ব্যাকগ্রাউন্ড একটি হালকা কালার হয়ে গেছে এখন যেটি করব আমরা প্রথমত শিখবো কালার সিস্টেম আমরা কালার সিস্টেম শুধু নামটা লিখতে জানি গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের নাম ব্যবহার করেছিলাম আমি এখানে কমিটি বেশ কিছু লেখা লিখবো সিএসএস কালার সি এস এস কালার কী কী সিস্টেমে হয় প্রথমত হচ্ছে নেম আকারে হয় যেগুলো আমরা গত ক্লাসে ব্যবহার করেছিলাম রেড গ্রিন তারপর কী ছিল ব্লু ছিল পার্পল আর অনেক কালার রয়েছে এই কালারের নাম সরাসরি ব্যবহার করে আমরা এখানে আজুরে ব্যবহার করেছি অ্যাজুরে আমরা এখানে গ্রিন ব্যবহার করলে গ্রিন হতো যাই হোক এভাবে কালারের নাম হিসাবে ব্যবহার করা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম আরেকটি সিস্টেম রয়েছে সেটি হচ্ছে হেক্স হেক সম্পর্কে বুঝতে হলে আপনাকে প্রথমত নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে জানতে হবে যে গণিতে যে নাম্বার সিস্টেম রয়েছে নাম্বার সিস্টেম প্রধানত চারটি প্রথমটি হচ্ছে বাইনারি আমি প্রথমত লিখে নিয়ে নাম্বার সিস্টেম এক নম্বর হচ্ছে বাইনারি দুই নম্বর হচ্ছে অকটাল তিন নম্বর হচ্ছে রেসিমাল যেটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি চার নম্বর হচ্ছে হেক্সা রেসিমাল তাহলে বাইনারি বিট হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা মোট দুটি জিরো এবং ওয়ান যার বেস টু অকটালের বেজ হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে সেভেন পর্যন্ত আটটি আর ডেসিমালের বেজ হচ্ছে দশটি জিরো থেকে নয় পর্যন্ত দশটি হেক্সা ডেসিমালের বেজ হচ্ছে জিরো থেকে নয় এবং এ থেকে এফ পর্যন্ত মোট ষোলোটি তো এখানে এই হেক্সা রেজিমালে শুধুমাত্র এইস ই এক্স এই জিনিসটা এখানে ব্যবহার করা হয় হেক্স যে কালার সিস্টেম রয়েছে এ মাঝে হেক্সা রেজিমাল নাম্বার ব্যবহার করা হয় এখানে কালারের যে এক্সাম্পল কেমন হতে পারে রেডের জন্য হয় সাধারণত এফ এফ ডাবল জিরো ডাবল জিরো এরকম একটি কালার হয় রেডের গ্রিনের জন্য কেমন হয় গ্রিনের জন্য হয় হচ্ছে হেক্স কালার সিস্টেমের আগে একটি হ্যাশ দিতে হয় হ্যাশ দিয়েছিলাম তারপরে গ্রিনের জন্য কি করতে হয় জিরো জিরো এফ এফ জিরো জিরো এটা হচ্ছে গ্রিনের জন্য এবং ব্লুর জন্য যেটা করতে হয় হ্যাশ জিরো 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 দুঃখিত জিরো জিরো এফ এফ একটি জিরো বেশি হয়েছে এই তো এটা হচ্ছে ব্লু এরপর যেটি রয়েছে কালার সিস্টেম কালার সিস্টেম হচ্ছে আর জিবি আর জিবি মানে কি আর জিবি মানে হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু আমরা স্ক্রিনে যে কালারগুলো দেখি প্রত্যেকটি হচ্ছে রেড কালার গ্রিন কালার এবং ব্লু এই তিনটি কালারের কম্বিনেশন তিনটি কালার এক এক পরিমাণে আপনার সামনে চোখে দেখায় যার ফলে আপনি এক এক সময় এক এক কালার দেখতে পান আর ফর হচ্ছে রেড তারপরে জি ফর গ্রিন আর বি ফর ব্লু যেমন আর জিবি কালার কেমন হয় প্রথমত আপনাকে রেড কালার ভ্যালু দিতে হয় আপনি যদি একটি পাত্রে লাল রঙে মিশ্রণ করতে চান তাহলে সম্পূর্ণ পাত্র শুধু লাল রঙই রাখবেন তাই না সম্পূর্ণ পাত্র আপনি লাল রঙই রাখবেন অর্থাৎ একশো পার্সেন্টই আপনি লাল রঙ রাখবেন এবং একইভাবে যদি আপনি সবুজ রঙ করতে চান গ্রিন রঙ তাহলে আপনি গ্রিন রঙ রাখবেন আবার যদি আপনি ব্লু রঙ করতে চান তাহলে আপনি ব্লু রঙ রাখবেন আসলে প্রকৃতিতে এই তিনটি কালারই হচ্ছে মৌলিক কালার মৌলিক রঙই হচ্ছে তিনটি রেড গ্রিন এবং ব্লু তিনটি কালার যখন হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তখন আমার চোখের সামনে সাদা দেখা যায় এবং কোনো কালার যদি না থাকে তখন সেটা অন্ধকার থাকে আর অন্ধকার থাকলে সেটা হয় কালো তাহলে আমরা কালার সম্পর্কে বুঝলাম কয়েকটি বিষয় রেড হচ্ছে শুধুমাত্র রেড থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রিনের মধ্যে শুধুমাত্র গ্রিন থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লুর মধ্যে শুধুমাত্র ব্লু থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং সাদা সময় কেমন হয় হোয়াইটের সময় আপনার যেটা হয় তিনটা কালার হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে কালো যখন হয় তখন তিনটা কালার আপনার কি হয় তিনটা কালারই জিরো পার্সেন্ট থাকে তিনটাই
এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কালারের সর্বনিম্ন ভ্যালু জিরো এবং সর্বোচ্চ ভ্যালু দুশো পঞ্চান্ন তাহলে আমরা এখানে যা ব্যবহার করতে পারি রেড কালার আমরা যদি দিতেই চাই সম্পূর্ণ দেব রেড কালার তাহলে এখানে রেড কালার দেব হচ্ছে সম্পূর্ণ দুশো পঞ্চান্ন এরপরে কি দেবো গ্রিন গ্রিনটা আমরা দেবই না জিরো দেব এবং ব্লুটা ব্লুটাও দেবো না জিরো দেবো দেখেন আমাদের কালারটা লাল হয়ে গেছে তাই না একই রকম ভাবে আমরা যদি গ্রিন কালার বানাতে চাই তাহলে আপনারা তো অবশ্যই বুঝেই গেছেন কি করতে হবে আর যদি এখানে আমরা রেড কালার একবারই দেবো না জিরো গ্রিন কালার দেবো হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন মানে সর্বোচ্চ ভ্যালু এবং ব্লু কালারটা আমরা একবারই দেবো না জিরো তাহলে আমাদের গ্রিন কালার হয়ে গেল একইভাবে আমরা ব্লু কালারও কিন্তু করতে পারি আর জিবি আর জিবির মধ্যে ব্যাকেট দিয়ে প্রথমত রেডে ভ্যালু জিরো গ্রিনে ভ্যালু জিরো ব্লু ভ্যালু দুশো পঞ্চান্ন ব্লু কালারটি হয়ে গেল আমরা ইতিমধ্যে তিনটি কালার তৈরি করতে শিখে গেছি তিনটি কালার দিয়ে কিন্তু আপনি পুরো ওয়েবসাইট দাঁড় করতে পারবেন না বা একটি ভালো লুক নিয়ে আসতে পারবেন এরকম কালার খোঁজার জন্য আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে শুধু গুগলে আপনি কালার পিকার লেখে সার্চ করতে পারেন কালার পিকার কালার পিকার লেখে সার্চ করলে আপনার সামনে একটি কালার পিকার চলে আসবে আপনাকে কোনো এক্সটেনশন কোনো কিছু ডাউনলোড করতে হচ্ছে না শুধু নেট লাগবে অবশ্যই আমরা যে কথাগুলো বললাম সেটা আসলে সঠিক কিনা একটু চেক করে দেখি যখন আমরা যদি কালো দেখা যাচ্ছে রেড কালার জিরো গ্রিন জিরো ব্লু জিরো একইভাবে আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছে এখানে ভ্যালুগুলো কিন্তু বাড়বে বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে যখন আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে রেড কালার দুশো পঞ্চান্ন সম্পূর্ণ দিয়ে দিলাম গ্রিন কালার সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছি ব্লু কালার সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছি সব মিলে কী রং হয়েছে সাদা আমরা যে লালের কথা বললাম লালের কাছে যাই দেখি কি হয় লালের কাছে গেলে দেখতে পাবো রেড কালার দুশো পঞ্চান্ন সর্বোচ্চ ভ্যালু আর গ্রিন কালার জিরো ব্লু কালার জিরো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা এখানে রেড কালার দেবই না কালো হয়ে গেল গ্রিন কালার আমি দুশো পঞ্চান্ন দেবো দুশো পঞ্চান্ন দেখেন গ্রিন হয়ে গেল এরপর ব্লু কালার যদি আমরা দুশো পঞ্চান্ন দিতে চাই দুশো পঞ্চান্ন ব্লু কালার হয়ে গেল আমি ব্লু আর গ্রিন কালার দুশো পঞ্চান্ন করে দেবো তাহলে কি হয় দেখেন সায়ন নামে একটি কালার রয়েছে সে কালার চলে আসতেছে তাহলে এখান থেকে আপনি শুধু এরকম নির্দিষ্ট কোনো কালার নিতে পারবেন না আপনি আরও ইচ্ছা করলে এখান থেকে কালার যেমন ইচ্ছা আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ধরে আপনি একটা কালার বানিয়ে নিতে পারবেন আপনি নির্দিষ্ট কোন কালারটা দরকার আপনি এখানে এভাবে সরিয়ে নিয়ে আপনি এই কালারটা নেবেন সমস্যা নেই এই কালারটা আপনি আর জিবি কালার পাচ্ছেন এবং হেক্সারিজিমাল যে কালার রয়েছে সেই কালারটা পাচ্ছেন তাহলে হেক্স যে কালার কোড রয়েছে সেটা কপি করে নিয়ে শুধুমাত্র আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি বসিয়ে দিলে দেখবো আমাদের কালার এখানে কাজ করবে এটা কাজ করেনি কেন হেক্স কোডের আগে ওকটি হ্যাশ দিতে হয় হ্যাশ দিলাম আমাদের কালারটা হয়ে গেল একইভাবে আমরা যদি আর জিবিটাও নেই আর জিবিটাও এখানে কাজ করা যেতে পারে সেটাও কিভাবে প্রথমত আর জিবি লিখতে হয় তার মাঝখানে কোড পেস্ট করে দিলাম এখানে আমাদের ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এভাবে কালার কাজ করে আর আপনাদের পছন্দের কালারটা এখান থেকে চুজ করে নিতে পারেন আরেকটি কালার সিস্টেম রয়েছে সেটা হচ্ছে আর জি বি এ তাহলে এটা কি আমরা তো আর জিবি সম্পর্কে জানি এটা হচ্ছে আলফা আলফা মানে কি আলফা মানে হচ্ছে ওপ্যাসিটি একটি বিষয় হালকা করে দেওয়া ঘোলাটে কাছের অপোজিটে যেমন সব কিছু ঘোলাটে দেখা যায় কেমন যেন হালকা হালকা দেখা যায় এরকম আর কি তাহলে এটা সম্পর্কে জানার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে খেয়াল করেন আপনার জিনিসে একটি লেখা আছে হ্যালো ওয়ার্ড আমি এখানে একটি সাদা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি সাদা পর্দার ওপ্যাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে আমি কিছুটা কমাচ্ছে এখানে আস্তে আস্তে কমাবো নিষ্কার লেখাটা আস্তে আস্তে বেশি দেখা যাবে যখন জিরো হবে তখন সম্পূর্ণ লেখায় দেখা যাবে আমি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেবো আবার ঢেকে যাবে এটা হচ্ছে আলফা তো আমাদের এখানে সিএসএস এর মধ্যে আলফা যেটা ব্যবহার হয় সব নিম্ন ভ্যালু হচ্ছে জিরো সর্বোচ্চ ভ্যালু ওয়ান আমাদের রেড কালারের যে সব নিম্ন ভ্যালু ছিল সেগুলো ছিল কিন্তু এরকম যে জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন একই রকমভাবে গ্রিনেও তাই আমি এখানে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে আলফা যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই আর জিবির মতোই কিন্তু আমাকে আর জিবি তিনটা জিনিস লিখতে হবে শেষের কালারটা আমার লাগবে না আমরা শুধু তিনটা কালার দিয়ে দেখবো এখানে কি করতে পারি আর জিবি এ লিখে দিতে পারি শুধু এ লিখলে হবে না এর ভ্যালুটাও দিতে হবে আপনাকে এর ভ্যালু যদি আপনি জিরো দেন তাহলে একদমই কালার থাকবে না একদম ফাঁকা আপনি যদি কিছুটা বাড়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেখেন কিছুটা লাল হবে আপনি যদি জিরো পয়েন্ট সেভেন দেন আরও কিছুটা গাঢ় হবে এইট দেন আরও গাঢ় হবে নাইন দিলে আরেকটু গাঢ় হবে আপনি যদি ওয়ান দেন সর্বোচ্চ রঙটা আপনি পাবেন তাহলে বুঝতে পারলেন আশা করি আর জি বি এ এবং আর জি বি সম্পর্কে আমি সবগুলোই ওয়ান ওয়ান রেখে দিলাম আপাতত ওয়ান আর জি বি এ এখন বিষয় হচ্ছে কি হেক্স ডিজিমাল করে আপনারা যদি আর জিবি সম্পর্কে বুঝে থাকেন যার মাঝখানে প্রথমে হচ্ছে রেডে ভ্যালু তারপরে গ্রিনে ভ্যালু তারপরে ব্লু ভ্যালু একই রকমভাবে হেক্স ডিজিমাল কোডও তৈরি হয়েছে কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে রেডে ভ্যালু এফ এফ রেডে ভ্যালু কীভাবে সম্ভব হ্যাঁ আমি যে
দেখেন কেমন কালারটা আসলো আপনি এইভাবে অনেক কালার বানাতে পারেন অথবা আপনি সবচেয়ে সহজ যেটা লাগে সেটা হচ্ছে এই গুগল কালার পিকারে আসবেন নিজের ইচ্ছা মতো কালার বানাবেন তারপর এই হেক্সি কোড রয়েছে এই কোড অথবা আর জিবি যে কোনো একটা কোড কপি করবেন কপি করে আপনি সিএসসি এর মধ্যে ব্যবহার করবেন এই হচ্ছে সিএসসি এর কালার সিস্টেম যেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানে নেম ব্যবহার করেছিলাম এই নেম কমেন্ট করে দিচ্ছি কমেন্ট করে দিয়ে আমি এখানে আমাদের নতুন যে সিস্টেমগুলো জানলাম সেটা ব্যবহার করব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে আমরা কি দেব আমরা এখানে এই আর জিবি এই কালারটা ব্যবহার করতে পারি কপি করে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি পেস্ট সেভ করলে দেখতে পাবো আবার আপনি যদি ভিএস কোড ব্যবহার করেন তাহলে একটি সুবিধা পাবেন সেটা হচ্ছে কালারের উপরে যখন আপনার মাউসটা নিয়ে যাবেন তখন এই কালারের বক্স চলে আসবে এখান থেকে যে কোনো কালার আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন সেভ করে দেখি সেভ করলে ব্রাউজারে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল আবার আপনি এখান থেকে শুধুমাত্র আর জিবি না আপনি এখানে হেক্স এর কোডও দেখতে পাবেন এই যে হেক্স এর কোড এখানে হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করবেন এই সেস এর কালার হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করবেন আবার আর জিবি হয়ে গেল আর যে আলফা কথা বলেছিলাম সেটা কি দেখেন এখান থেকে আমি একটু কমে নিয়ে এসেছি দেখেন আর জিবি এ অটোমেটিক্যালি লেখা হয়ে গেছে আশা করি কালার সম্পর্কে আরও কোনো ঝামেলা বা সমস্যা হবে না আর একটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট সিস্টেম আমাদের পরিমাপ সিস্টেম যে কোনো কিছুতে পরিমাপ রয়েছে আপনি কতটুকু লম্বা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি এটা পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি আমরা যে পরিমাপের জন্য যেটা ব্যবহার করি ফিট ইঞ্চি মিটার সেন্টিমিটার এগুলো ব্যবহার করি সে সেটা পরিমাপের জন্য ইঞ্চি সেন্টিমিটার মিটার এগুলো ব্যবহার করা হয় ইউনিটের জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয় মিলিমিটার সেন্টিমিটার তারপরে ইঞ্চি এসব ব্যবহার করা যায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় হচ্ছে পিটি পিটি মানে কি পয়েন্ট এরপরে ব্যবহার হয় পিএক্স পিএক্স মানে কি পিক্সেল আরেকটি ব্যবহার হয় কি পার্সেন্ট ব্যবহার হয় পার্সেন্টেজ সম্পর্কে আপনারা জানেন যে প্রথম যে ভ্যালুটা থাকবে যে ডিফল্ট যে ভ্যালু তার থেকে পার্সেন্ট ডাবল হবে দুশো পার্সেন্ট দিয়ে ডাবল তিনশো পার্সেন্ট দিলে তিন ডাবল এরকমভাবে হয় পার্সেন্ট এ পয়েন্টের মাপটা কেমন বাহাত্তর পয়েন্টে এক ইঞ্চি বাহাত্তর পিটিতে কত হয় এক ইঞ্চি হয় তাহলে কত ছোট বুঝতে পারতেছেন এক ইঞ্চির মধ্যে বাহাত্তর পয়েন্ট এবার পিকজেলের মাপটা কেমন ছিয়ানব্বই পিকজেলে এক ইঞ্চি হয় আপনি যে কোনোটি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এটি কোথায় ব্যবহার করতে পারি আমরা প্রথমত প্রথমত আমরা এই সোয়ান যে লেখার সাইজটি রয়েছে লেখার সাইজটা চেঞ্জ করব সেটা কিভাবে করা যায় এই জন্য সর্বপ্রথম আমি এখানে একটি ক্লাস দিব যাতে করে আমরা সিসিসের মধ্যে এটার এক্সেস নিতে পারি তাহলে এই সোয়ান ক্লাস ক্লাসের নাম দিব আমি হেডলাইন এই সি এডি হেডলাইন হেডলাইনটা যেহেতু ক্লাসের নাম তাহলে এটাকে আমি যদি সিএসএ তে ব্যবহার করতে চাই তাহলে কি করতে হবে ডট হেডলাইন দিতে হবে তারপরে কার্লি ব্যাগের দিয়ে মাঝখানে আমাদের স্টাইল লিখতে হবে স্টাইলের নাম হচ্ছে আমরা এতক্ষণ কালার দেখলাম কালারটা দেখে কি হয় কালার কালার দেখার পরে আমরা গুগল থেকে কালারটা কপি করে নিয়ে আসি যেহেতু আমরা শিখলাম ব্যবহার তো করার দরকার তাই না আমি এই কালারটা কপি করে নিয়ে আসতেছি কপি এবং এখানে গিয়ে পেস্ট সরি এখানে গিয়ে পেস্ট সেমিকোলাম দিয়ে সেভ করে দেখি কি অবস্থা ডিফেস করে দেবো কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যেটা করতে পারি ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করবো ফন্ট সাইজ পরিবর্তন করার জন্য ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ লেখে আপনি এখানে যে কোনো পরিমাপ দিতে পারেন আপনি ওয়ান ইন দিতে পারেন এক ইঞ্চি তাহলে ইঞ্চির মাপে আপনার লেখাটা পরিবর্তন হবে দেখেন কত বড় লেখা হয়ে গেল আমরা যে বলেছিলাম এক ইঞ্চির সময় সমান কত পিটি বাহাত্তর পয়েন্ট অর্থাৎ বাহাত্তর পিটি বাহাত্তর পিটি দিলে দেখবেন লেখা কোনো সাইজ চেঞ্জ হয়নি একই রকমভাবে আপনি যদি ছিয়ানব্বই পিক্সেল দেন তাহলে আপনার লেখার সাইজটা চেঞ্জ হবে না কিন্তু এখানে আমরা এত পিক্সেল রাখবো না লেখার সাইজ কিছুটা কমিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে কত দিতে পারি তিরিশ পিক্সেল দিয়ে রাখি আপাতত এ তো লেখা শুরু হয়ে গেল আমরা লেখাটিকে ইচ্ছা করলে মাস্ক নিয়ে আসতে পারি সেটা কিভাবে টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার সেন্টার দিলে আমাদের লেখাটা দেখবো মাঝখানে চলে এসেছে আমরা যদি এখানে রাইট দেই দেখবো লেখাটা রাইট সাইডে চলে গেছে তাহলে আমাদের টেক্সট অ্যালাইন সম্পর্কেও ধারণা পেলাম এখন আমরা শিখবো হচ্ছে বর্ডার বর্ডার বোঝার জন্য কি করতে পারি বর্ডার বোঝার জন্য আমরা এখানে একটি বর্ডার লিখে দিতে পারি আমরা হেডলাইনের একটি বর্ডার দেবো অর্থাৎ এই লেখার চারপাশে একটি বর্ডার দেবো বর্ডার দেওয়ার জন্য আমাদের যেহেতু এখানে হেডলাইন ধরে দেওয়াই আছে এখানে কিছুই করতে হবে না এখানে বর্ডার বি ও আর ডি আর বর্ডার কি করব ওয়ান পিকজেল সলিড সেভ করলে কি দেখব এই তো একটি বর্ডার হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি বর্ডারে কয়েকটা জিনিস ব্যবহার হয় বর্ডার বর্ডারের মধ্যে সাধারণত তিনটি জিনিস ব্যবহার হয় প্রথমত কি ইউনিট আমরা ইউনিট সম্পর্কে জেনেছি তারপরে হচ্ছে ব্যবহার হয় হচ্ছে স্টাইল বর্ডার স্টাইল আমরা এখন জানব এরপর সবশেষে ব্যবহার হয় কালার আমরা কালারটাও জেনেছি আমরা তাহলে কালারটা আগে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখি কী অবস্থা হয় তাহলে এখানে কালার রয়েছে এই কালারটা আমরা কালারটা চেঞ্জ
स्टाइल हो सलिड एपर जेटा करते बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर एखे नाम व्यवहार कर रेड सेव कर देखी एखी कमेंटे करा कमेंटे जिस जी से ब्राउजारे को भाव एक्सिक्यूट है ना सेव कर देखो सब किस ठीक आर्था लेखार नियम एट क्यों एट शर्टकाट फर्म आपने एट व्यवहार करते हैं ये कर लेकिन तीनटे लाइन लिखते हैं और तीनटे लाइन के आपने एक लाइने लिखते पड़ते हैं एट हे एट सुविधा प्रथम तो हमें आपके दीते हैं कि यूनिट तपर हे स्टाइल तपर आपके दीते हैं कलर तेल स्टाइल क्यी आपनी जो भिएस कोड व्यवहार करें तो बॉर्डर स्टाइल लेखा पड़े कंट्रोल प्लस स्पेस सब बॉर्डर स्टाइलगुल्लो एखे देखा जाए अपनी जो एखान व्यवहार करते हैं एरपर हमें एखे लिखे दीची बॉर्डर स्टाइल क्यी आज है बॉर्डर स्टाइल आप देखल से सलिड सलिड तपर कि डटेड तपर रही है डैशेड तपर रही है हे ग्रोव तपर आपनर हिडेन नान सलिड देखे डटेड डैशेड ग्रोव हिडेन मैंने कि हिडेन और नान एक ही जिस हिडेन और नान व्यवहार कर लेना ब्राउजार कोकम बॉर्डर देखा जाए ना तो हमें आप डट व्यवहार कर देखी डैश व्यवहार कर देखो ग्रोव व्यवहार कर देखो सलिड तो देखे तईन आपकी करते स्टाइल ये कमेंट कर दीची कमेंट कर दिए ये कमेंट आउट कर सलिड तो देखे एखे डट व्यवहार करब डटेड सेव कर ब्राउजार के रिफ्रेश करी देखो छोटो छोटो डट डट हो गए एक जूम इन कर ले भलो बुझते पर छोटो छोटो डट हो गए देखें एन कि डटेड कमेंट कर देव तपर एखे व्यवहार करब हे डैशेड डि एस एस इ डी डैशेड हमें एक कमेंट आउट कर दी सेव कर देखते पा सबग डैश हो गए देखें लम्बा लम्बा डैश हो गए एन कि करते एक्टिव व्यवहार करते ग्रव ये कमेंट कर दीची ग्रव जि आर डबलओ भिई ग्रव सेव कर लेव कर ब्राउजार के रिफ्रेश कर देखी एन देखें दूट दाग देखा जा बॉर्डर उइट आप दस पिक्सल कर दी एट सम्भवतः भलो बोझा जाए देखें अनेकटा थ्री डी टाइपर हे एक पशे ए रकम कलर और एक पशे अन्न कलर ये हम ग्रोफर काज और आनी हिडेन और नान दी बॉर्डर देखा जाए ना हिडेन सेव कर ले बॉर्डर नहीं नान व्यवहार कर ले एक ही क्ज कर आर सलिड रखते ये हे सलिड एन हे पैडिंग मार्जिन पैडिंग मार्जिन जो पैडिंग की और मार्जिन की पैडिंग कैम आपनर मन करें ये हम अपने कन्टेंट धरून आपने यतटुकू मोट जैगा आ मार्जिन हे अपने जैगा दूर का अपनी भिड़ते ही देवें ना आप जब हमको अपनी एतटुकू मध्य का आसते ही देवें ना यतटुक जैगार मध्य आसते तुम्हें देव ना ये हे मार्जिन और पैडिंग कि आपने जैगा तो यतटुकू पैडिंग हे अपने जैगा जतटुक थकुक तरह के यतटुकू अंश भरे थकबें एरिया रही है एरिया का से आपने गाओ लगाबें ना अपनी भेतरे थकबें ये हे अपने पैडिंग एगोल कोडिंग देखी कोडिंग देखने भलो बुझते पर कलर मध्य जो एलिकागुल्लो रही है एखे मार्जिन पैडिंग दीब तो मार्जिन पैडिंग देर जो आकट कोड लिखी तो मार्जिन पैडिंग भलो बुझते पर आकटी कोड बोलते कि लाइन का कपि कर आबा बसाय देव से देखें कि हे दूटा लाइन है यो मान सामान्य एक फाका आसे हमारा एखे एक मार्जिन पैडिंग दीते कि हेडलैने हेडलैन मध्य मार्जिन पैडिंग दीते हेडलैन हेडलैन मध्य मार्जिन पैडिंग जो मार्जिन दे मार्जिन एखे अपने इूनीट व्यवहार करते हैं इूनीट कत आनी एखे देवें टेन पिक्सल दीते अपनी एखे फिफ्टीन पिक्सल दीते सेव कर सेव करारे देखें कि है चार पास के पंद्रह पिक्सल कमे दिल ए पशे ए पशे आगे कैमन छो देखी खेल कर ये कमेंट कर रखी एन देखें ये जिसटा किनारा चले गल आर जो अपनी एखे कमेंट आउट कर दें सेव करें सेव करार देखें सबग भरे चले आसल तेना अपनी एखे परिमपट बाड़िए दें सपोज एखे अपनी पंचाश पिक्सल देवें देखें एखे और कत भरे जाए मैं हमारे एरिया रही है एरिया के अन्न का जैगार मध्य भिड़ते दीची ना ये हमें मार्जिन काज पैडिंग काज की पैडिंग काज हमें हमारे एरिया रही है एरिया भरे थकब ये हे पैडिंग काज आपने एरिया हे बॉर्डर ठीक है मार्जिन व्यवहार कर पैडिंग पैडिंग आपने एखे एक ही रकम भाव पंचाश पिक्सल दीची देखें कि दाड़ा ये अपने एरिया एत खानी अपने एरिया सब दिक्कत के यतखानी अंश भरे रही है अपने पंचाश पिजर भरे शरि को एरिया लागते देव ना एट हे पैडिंग मार्जिन हे हमारे एरिया रही है एरिया पंचाश पिक्सल मध्य का आसते देव ना एट हे मार्जिन आशा करी बुझते पे आज के शिखल से गो कि सी एस एस कलर सिसटेम सी एस एस इूनीट सिसटेम बॉर्डर पैडिंग मार्जिन होमवर्क होमवर्क अपने के जा करते एक सैट तैरि करते हैं हाँ अपन के एक सैट तैरि करते हैं सैटे प्रथम एक बड़ो हेडार थक हेडलैन थक एखे अपने आई एम डेव ओब डेभलपर लिखभन जेटा कलर चेन्ज करबें और सज फ्रंट सज चेन्ज कर देवें 
টেক্সট অ্যালাইন মাঝখানে করে দেবেন এরপরে যে লেখা রয়েছে কিছু লেখার সাইজটা কমিয়ে দিয়ে কালারটা চেঞ্জ করে এটা মাঝখানে দিয়ে দেবেন আপনি যে কোনোভাবেই দাগটি দিয়ে দিতে পারেন এটা বর্ডারও দিতে পারেন এটি বর্ডার দেওয়ার পরে এখানে আবারও কালার চেঞ্জ করবেন হেডিং দেবেন নিচে কিছু কন্টেন্ট লিখবেন এখানে একটি ইমেজ ব্যবহার করবেন যে কোনো ইমেজ ইমেজের চারপাশ দিয়ে একটি বর্ডার ব্যবহার করবেন বর্ডারের পরে আবার একই রকমভাবে সব কিছু নিজের মতো করার চেষ্টা করবেন অবশ্যই যা যা শিখেছেন সবগুলো এর মাঝে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন যেমন এখানে ক্লিক করলে জন্য ইমেজটা ওপেন হয় অথবা এখানে ক্লিক করলে জন্য আপনার ফেসবুক প্রোফাইলের মধ্যে আমাকে নিয়ে যায় এরকম ব্যবস্থাগুলো সব কিছু করার চেষ্টা করবেন সবশেষে ফুটারের কাজটা করবেন তো আশা করি আজকে যা কিছু শেখানো হলো ভালোভাবে শিখেছেন এরপরও কোনো সমস্যা থাকলে গ্রুপে পোস্ট করবেন আমরা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ